On a souvent la sensation que l'autocensure est, est au cœur du, du processus. C'est-à-dire que personne ne, 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 ne dit aux auteurs euh, « attention, si tu es, si es, si es un peu trop fou, euh, ça ne passera pas euh, » ou « trop singulier ». Et derrière, la réalité est que le monde des, des, des gens qui détectent, qui, dont le métier, via des commissions ou via, par d'autres biais, dont le métier est de détecter des projets, ils sont en recherche de singularité, ils sont en recherche de quelque chose qui respire un autre oxygène, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éternellement, euh, on n'est pas en recherche du même, 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 même d'ailleurs dans une logique de purement, euh, dans une logique de vente, comment on vend quelque chose qui est la même chose que ce qu'on a vu un an avant, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que, le, 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 ouais, il y a vraiment, pour les auteurs qui rentrent dans le métier, il y, y a vraiment cette idée de, euh, ouais, Prenez un plaisir fou à le faire, parce que si, si, si vous n'êtes pas en mesure de prendre ce plaisir, comment voulez-vous euh, que derrière, il y ait des gens qui, euh, qui, euh, qui vibrent sur ce que vous produisez, sur ce que vous générez Donc il y a vraiment beaucoup plus de marge de liberté que... Enfin, nous, on passe notre temps à avoir envie de dire aux auteurs, quand on lit tous ces, tous ces, tous ces textes, on se dit, mais allez-y, quoi. C'est trop triste de faire ce métier-là si c'est pour, euh, pour pas au moins que l'auteur y prenne un, un plaisir fou. Mmh.